¿Qué tal chicos? Buenas tardes a todos, soy Traxxon, bienvenidos a un nuevo vídeo. Tenemos nueva creación mensual del BitTA3 eh, correspondiente a marzo. Y hay bastantes nuevas imágenes que he puesto algunas por Twitter, bastante chulas. Vamos a ver qué tal, ¿vale? Está subtitulado en español, o sea que de puta madre, tío, porque el último vídeo como que se quejó la gente y tal un poco. Porque no estaba en español, pero bueno, hoy deberíamos disfrutarlo más. Eh, esta señora creo que deja Paradox al final de mes, creo que nos lo dijo o algo. No estoy seguro, ¿vale? Creo que es Miss Deliana. Es que no sé. Creo que Miss Deliana deja Paradox, pero es que no sé si ya 100% creo que sí. Pero bueno. Digo porque igual es la última vez que la vemos. My name is Sana, I'm part of the community team for Victoria, and in this month's video we're going to explore new territory and build marvelous feats of engineering. Qué guapo que están traducidos los vídeos, tío. Qué guapo que están traducidos los vídeos, tío. Me parece god. Our states that can be established within the territory of decentralized nations, so long as you've researched the colonization technology and you've invested in the colonial affairs institution. Why do you want a colony? Well, your colonies are probably filled with natural... ¿Para qué quieres una colonia, tío? O sea, queremos pintar el... <risa> Nada, a ver, obviamente por recursos y esas cosas, ¿no? Qué guapo, ¿eh? El mapa del opio, chavales. Vale, once you do this, you'll unlock the ability to pass laws uh, to determine what kind of colonies that you're establishing. These laws will allow you to invest in the colonial affairs institution to de determine the rate. Me moló mucho que haya como tipos de colonias o de colonización. En plan es como. Mira, este mapa está guapísimo también. Es como un poco lo del Europa Universalis 4 pero expandido. Three main factors affect the rate of colonial growth. We've already mentioned your investment in the colonial affairs institution, which costs bureaucracy. Your incorporated population also is a contributing factor. Instituciones, sí, creo que les han actualizado. Han actualizado el arte. Seriously impede your growth. Colonizing decentralized nations is not simply free land. As your colony grows, there's a chance it'll generate tension with the surrounding decentralized nations. Y esto nations, tiene pinta que haber muchas leches por esto. Native uprising will begin. This is a kind of a diplomatic play. This means that other countries with an interest in the region can join in and potentially join the side of the native uprising. The native uprising also has the home advantage. Esto es la colonización de Norteamérica, ¿no? And arm them. The natives really don't have these problems. There is a great deal to gain from colonization in Victoria 3. But it will be expensive and it will be risky. Me mola, me mola, tío. Que al final la colonización en el Victoria 2, sinceramente, chicos, era una chiseada y era un poco puta mierda, ¿sabéis? Plan. Que te servía para lo mismo que obtener recursos, pero como que no tenía mucho misterio. Polities and just various groups of people who are are and were present across the globe mapping these decentralized nations <laughs> is a challenge. Esto es África, ¿no? Si es una fractura. Y esto es Norteamérica nuevamente. And trying to figure out who exactly was where at any given time. Shockingly, there's not a good census of every people in sub-Saharan Africa in 1830 to work on. You, you, you have to try to go through a lot of different sources published across a myriad array of uh, magazines. Ahí, eh? and Países que están en Europa ahora también. Anything resembling a good model. Con un logro, por cierto. Mapping out these people has presented some challenges. ¿Qué logros meterán en el Victoria 3? Design and gameplay and historical accuracy. Uh, for example, when working on New Zealand and representing the Maori, who were present still as independent polities. Pero esto no se va a poder jugar, ¿no? To create groups that could still pose a big mechanical punch to any mm. colonizer who Eso mola, tío. Que no sea literalmente solo tierra desnuda, que no haya absolutamente nada, que haya pueblos ahí y haya problemas. Eso mola un montón, tío. Cato eh, trabajadores católicos filipinos y afroantillanos. Campesinos sin ala terabada. Qué guapo, tío. The, the world is more alive, more colorful because of it. 
A ver, sé que esto es pronto para decirlo, tío, pero tengo como curiosidad por saber qué tipo de DLCs pueden hacer para el juego. ¿Sabéis? Porque eh, obviamente se me ocurren DLCs grandes en plan de mecánicas, pero DLCs de flavor, ¿cómo coño lo harían? ¿Sabéis que os digo que tampoco tiene que ser como mi problema adivinar eso? Ya lo veremos. De momento que salga el juego y salga bueno, y luego ya veremos eh, tema futuro, ¿no? Creo que nos presentan dos que no conocíamos, dos monumentos que no conocíamos en este vídeo. Que por cierto me confirmaron porque en el vídeo no lo sabía, porque decían que había 11 monumentos y mencionaron dos canales, que eran los de Suez y Panamá. Son 11 monumentos, algunos construibles, otros que ya están en el juego y tal, y luego hay dos canales. O sea que hay 13 monumentos en total, ¿vale? Por si alguien tiene la duda. Conocemos varios ya. La Casa Blanca, que este ya estará al principio del juego. La Catedral de San Basilio en Moscú, este es nuevo. La Estatua de la Libertad que hay que construirla. El Kremlin también. Espera, no entiendo. No entiendo. ¿Está el Kremlin y la, y la Basílica de San Pedro? Creo que ahí debe haber un error porque... No, me, no puede ser que haya dos monumentos ¿no? en Rusia. Me extraña muchísimo. O sea, en la imagen se veía la catedral de San Basilio, que tiene sentido también. Aunque está el Kremlin. En el Europa también, por ejemplo. The two canals that you can build in Victoria 3 are the Suez and Panama canals. As a great power who's completed the survey, you have the option to try to purchase a treaty port which will allow you to build the canal, or you could just take it. Canals and monuments offer you the opportunity to build... Londres con el Big Ben, ¿no? Se ve por ahí, tío. In other words, they are the best way to leave your mark on the map. Bueno, Big Ben, no sé si se llama ahora oficialmente de otra manera. Creo que lo renombraron a Elizabeth Tower o algo así. Buah, esto de los descubrimientos está muy chulo y enseñan uno que no habían enseñado en el diario de desarrollo. Exploration of a specific realm, mm -hmm. the Congo River, the Niger River, the Victorian era itself is a whole age. Of... Está muy chulo, eh? no había nada parecido en Victorios. Really Resultará en un incidente diplomático con México. If you've done well, that's fantastic. You, you can get all sorts of bonuses from achieving an expedition. You can get little advances in your technology, both at the end and along the way. You can get huge boosts of prestige. People can look up to your government. It can be a whole grand experience all around. Of course, if you fail in your expedition, that's not going to be so good. People aren't going to be as happy. You're not going to get a big amount of prestige if everybody died halfway up a river because of malaria. Menos hasta qué punto será duro que esté muera algún personaje. Mirad, esto está muy chulo. Esto no lo habían enseñado en el diario de desarrollo. Expediciones para cartografiar una frontera. There's two major factors. Se encuentran un oso. Of an expedition. There's both the progress and the peril. Fracasa la caza del oso. Progress is fairly simple. It's measuring how much you have progressed in an expedition. To if you've actually managed to go up that first cataract in a river, that second cataract in a river, how far have you gotten to the source of the Nile? Peril is about what risks you've taken along the way. Maybe you had to discard a crate full of food and now you've increased your peril. Maybe there's a chance that your men will die on that expedition. Es un poco, si lo pensáis, los peregrinajes de Crusader Kings, tanto del 2 como del 3. Es un poco eso, la verdad. 
Pero bueno, está chulo, ¿no? Y da flavor a, al juego, desde luego. Y son como más jugables, ¿no? Por el tema del éxito y del peligro y tal. Tienen como más chicha, yo creo. El diario, ¿no? Lo han llamado el Journal Entry. Bueno saberlo eso para los siguientes eh, vídeos. Uh -huh. Me están chulas, tío. Me parece como la mejor introducción de un sistema de este tipo que hemos visto en un juego de Paradox. Muy buenas vibras, eso. Muy bien. Quiero mirar un momento otra vez lo de el Kremlin. A ver. Catedral de San Basilio en Moscú, tío. Y luego menciona el Kremlin, ¿no? Debe ser un error. Me extraña mucho, ¿eh? Que tenga... O sea, siendo que hay 11 maravillas en todo el mundo, me extraña muchísimo que Rusia vaya a tener dos. Supongo que será un error, pero bueno, si me entero de algo, yo os diré, chicos. En fin, espero que os sea de interés este vídeo. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.